皇上，恭喜嘉嫔娘娘企鹅皇子。典礼，今日二个满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着阿哥。不怕，这男孩子就应该壮壮胆子。嗯，阿哥都满月了，该请娘子了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不，就叫永成吧。成乃完美无瑕之玉，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊。来的可真是时候，否则朕呐、啊，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哎，自从嘉嫔生了四阿哥，皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样。四阿哥也不是中宫的嫡子，论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。嘉嫔就算有一个儿子，春嫔姐姐你有两位皇子，他自然是比不过你的。哎呀，比过本宫又如何呀？比过永章才让本宫伤心。这样吧，春嫔姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望嘉嫔。若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚，皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯。看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补肾最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎，你们怎么来了？听说嘉嫔妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了，怎么没见永皇一块过来？啊。永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上嘉嫔妹妹初为人母的辛苦啊？嗯，永莲啊，在协芳殿过世，所以朕一想到协芳殿就难过，因此朕就许嘉嫔把永成带在身边抚养。皇上思虑的是。若不是嘉嫔妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。哟，你看这小脸圆的。好了，你们有提起化疗，那朕就回养心殿了。啊，别起来了。哦哦哦哦哦。哦，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦。就请为妃位吧，臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。有人吗？有人吗？有人吗？救命啊！别扯！
这是有毒，我得把毒解析出来。索清，打瓶水去。啊！快点儿！啊啊对不住了，这犯了男女大防。但是话说回来，这还是命重要是吧？多谢你救了我。你还好，没有咬得很深。这要咬深了，这神仙来了也救不了你了。哎，索清，有没有解毒的药膏啊？解毒的药，哎，有牛黄丸，上次江雨斌留下的。哎，牛黄丸解毒的，嚼一口。来，快点。猪。那个外面凌香花的叶子也是解毒的，你摘一点捣碎，敷在伤口上。好。哎，你多弄点啊。哎。明儿个我跟江太医说一声，让他过来看看。但你放心吧，我估摸着应该没什么大碍。那就麻烦你了，没事。幸好今夜是林侍卫当值，不然我和主就真的没有活路了。这冷宫里边阴冷啊，虫蛇鼠蚁什么都有。平时我喝点雄黄酒，就是为了防身用。我也奇怪了，虽然说这些蛇也常见，但今儿怎么这么多呀？可能会有点疼。嗯。主，奴婢刚才看的雄黄酒，好像真的挺有效的。林侍卫那么一喷，那些蛇就都往后跑了。哎，这傍晚的时候，你们俩有没有听见什么动静？傍晚，那时我和主正在外面晒衣裳。什么都没听到。嗯，是这样的，我上去看了屋顶，这上面的瓦片被人给揭开了，想必这蛇呀，是故意有人扔进来的。这蛇血凉，你们晚上把那蜡烛一吹灭呀，它肯定往身边钻呢。你们俩，是不是得罪什么人了？得，行了，天色不早了，赶紧歇息吧。哦，对了，这雄黄酒啊，给你们留在这儿，明天我再带一些雄黄和石灰粉过来，到时候撒一撒，防防身啊。走了。那今天晚上，我喷过雄黄酒了，放心吧，今晚不会有了啊。多谢、啊，多谢林侍卫。留步吧。哎。又是蛇，怡萍上次宫里闹的也是蛇。看来咱们进了冷宫，他们也不放过我们。双喜，双喜，来了，卓。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘。您的奴才不顶事儿啊！你行你去呀、啊，少在这儿说风凉话。主儿，是奴才的错，是是奴才不好。奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这，我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。臣妾请皇上安。
皇上找臣妾，这来到圆明园，也一刻不得闲。皇后的伯父马齐过世，皇后悲痛欲绝，朕看了也心疼。这件事情还没料理完，今儿一早又得了消息，如意的阿玛，纳尔布，也没了。怎么会？纳大人。不是在河宫上督造堤坝吗？怎么会好端端的过身了呢？是意外。纳尔布在巡查堤坝的时候，失足落水，被潮水卷走。救上来的时候，人已经不行了。姐姐丧父，可否让她离开冷宫，回去奔丧，也尽她一丝孝道？这进了冷宫哪有出来的道理？要是被皇娘或是旁人知道，恐怕如懿更不得安生了。可是姐姐，总得见纳大人最后一面呢。这件事情，先不要让如懿知道，等纳尔布的丧事办完，咱们回銮之后。你再慢慢的说给如意听吧。只是自从姐姐进了冷宫，府中艰难，怕是连丧事都办不好了。这纳尔布，因公殒命，尽忠职守，朕打算负他左领之位，如此一来，他的丧事也可以办得体面些。你再拨些人，去乌拉那拉府邸瞧瞧。是，臣妾谢过皇上。府上，奴才打听了，皇上不止让太卜寺上了抚恤银子，还让李公公带了银票过去。另外还有，皇上特别叮嘱，怕冷宫里的那位骤然伤心，那大人足了的消息，也先不递进去。等回銮之后，让海贵人慢慢的说给他听。看来皇上还是惦记着那位。娘娘喝口茶。娘娘切勿忧心，凭他们怎么着，还能越过咱们去不成？皇上先赐了马齐大人谥号文穆，又厚赏了府里桑银治桑，更是来陪伴了娘娘几日以示安慰，这可是无人能及的厚待呀。至于冷宫那位。那是一辈子埋在里头出不来的命数了，所以如今，娘娘您安心过好自己的身子就好了。安心。本宫的心，怎么安得下来？本宫从嫡福晋做到中宫之位，怀抱着嫡子。背后靠着伯父，即便是伯父一直病着，但本宫的心里也是安稳的。可如今，永莲伤了，伯父也足了，独本宫一个人在后宫，怎系得住
这满门的荣耀。娘娘放心，有您在，富察氏就不会败落。本宫不过是一介女子，只盼望夫君深恩情，儿女满膝下。可后位、嫡子、家族。什么都是本宫的担子，本宫真的是劝得很。唉，娘娘再眷，也松不得一松啊。多少人巴巴的盯着您的后位呢？这后位。既然是本宫坐着，也不是他们想拿就拿得走的。如今，本宫旁的都可以不在意，可本宫只在意冷宫那一位。要不是他宙死本宫的永莲，伯父也不会伤心之下病重离世。皇上。竟然还照顾他的心情，怕他伤心。本宫这痛失至亲、生不如死的滋味，他也应该好好尝一尝。小太监过来传话，说是海贵人让人从延平园递来的消息，说老爷。阿娃怎么了？阿娃怎么了？来的消息说，老爷他查询堤坝时失足落水，被洪水卷走，溺毙过身了。找凌云彻，叫什么凌云彻？干嘛呀？还想出去、啊？凌云彻，凌云彻，凌云彻，凌云彻，闭嘴！凌云彻，凌云彻，大哥，大哥，大哥，凌云彻，您先歇着去吧，我来。啊，凌云彻，怎么了？凌云彻，我听说我阿妈出事了，你能不能帮我回府里看一眼，看看我阿妈到底怎么了？啊，你别着急。我去你府上看看，你能不能现在就去？那我换个班啊！我在这等你回来。行在这儿等吗？下这么大的雨，我怕你着凉了。咱们回屋等吧。我在这儿等他回来。我不信阿妈就会这样走了。